so question number 31 37 sorry it says the school auditorium was to be constructed to accommodate at least 1500 people kitne logo ko accommodate karwana hai 1500 people the chairs are to be placed in concentric circular arrangement in such a way that each succeeding circular row has 10 seats more than the previous one matlab agar pehle mein 30 hai jaise inhone first case mein hame diya hua to next mein kitni hongi it would be 40 क्योंकि उन्होंने बोला है कि 10 ऐड कर दो हर हर में जैसे पहले अगर 10 हैं तो नेक्स्ट में 20 होंगी फिर नेक्स्ट में 30 होंगी फिर 40 होंगी 10 10 बढ़ती जा रही तो पहला नंबर हो गया हमारा 30 दूसरा क्या हो जाएगा 40 तीसरा क्या हो जाएगा 50 और ऐसे ही हमें निकालना है कि 10th रो में कितनी सीट्स हैं तो हम क्या निकालेंगे कैसे फाइंड आउट करेंगे a 10 से a 10 कैसे निकलता है a n 1d an वाला formula और यहाँ पे n की value कितनी है हमारी it is 10 तो 10 minus 1d कितना हो गया a plus 9d तो यहाँ पे a की value भी आपके पास d की value भी है and then you can find the value of a 10 a is 30 9 as it is d की value कितनी आएगी आपकी 10 so it is 30 plus 90 30 plus 90 कितना हो गया आपका 120 so yes, how many seats you have in the 10th row is 210, sorry, 120. So answer for the first part is 120. Now moving to the next one, second part of it. It says that for 1500 seats in the auditorium, how many rows needs to be there? Kitte rows honi chahiye? To rows kaise niklenge? Iska matlab hume nikalna kya We have to find n or n kaise niklega aapka? SN वाले फॉर्मूले से क्योंकि यहां पे उन्होंने दिया हुआ टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी आपके 1500 है और SN का फार्मूला क्या होता है आपका n/2 2a plus n minus 1d अब आपके पास SN भी है आपके पास a की वैल्यू भी है d की वैल्यू भी है और n की वैल्यू भी है तो बस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो SN is 1500 n/2 as it is twice of a a कितना था हमारा it was 30 n की value आपके पास है नहीं और d की value कितनी हो जाएगी आपके it would be 10 होनी so आपके पास कितना हो जाएगा 1500 n by 2 और 2 into 30 कितना होता है 60 plus 10 n minus 10 अब आपके पास कितनी value आ जाएगी यहाँ पे 1500 is equal to n by 2 50 plus 10 so what you can do is you can find the value of n. Kaise find out karoge? You can take 2 to the other side. It will be 3000 then. So 3000 And next term kya ho aapki? 50n. And then next will be 10 or n square. n ko multiply karenge. So it would be 10n square. So 0 on the left side. 10n square plus 50n minus 3000. So what you can take common from this is, is 10. 10 common loge or bracket me kya bache ga aapke paas n square plus 5n minus 300. Now what you can do is equate it to 0. 10 ko niche lega ga hoge to aapke paas equation kya bache ga n square plus 5n minus 300. So isi value ka hume kya find out karna hai n nikalna. To n kaise nikle ga aapko isko. It would be by middle term splitting so you have n square hai, 5n hai, and 300 hai, and it is equal to 0 so now what you can do is you can split the middle term 300 plus is split karo, ki 5 and so it would be 20 into 50 so n square plus 20n minus 15n minus 300 is equal to 0 so what you can take common from the first two terms is n and what you are left with n plus 20. What you can take common from the last two terms is minus 15. So n plus 20 it would be. So now you have two factors which is n plus 20 and the other one is n minus 15. So yeah, in this one you have two factors. One is n plus 20 and other is n minus 15. And you have to find the value of n from it. 
तो एन हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव तो एन प्लस ट्वेंटी को अगर आप जीरो के ऊपर रखोगे तो आपको एन की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस ट्वेंटी तीनों चीजें डल चुकी है ना ठीक है इट इज अगेटिव टर्म तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो और एन माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो है ना तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी फिफ्टीन सो यस द नंबर ऑफ रोज इट वुड हैव इज फिफ्टीन नाउ वी हैव द सेकेंड पार्ट ऑफ इट और पार्ट भी कर लेते हैं इसका विच से दैट फिफ्टीन हंड्रेड सीट्स आर टू बी अरेंज इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर टेंथ रो मतलब टेंथ रो के बाद भी कुछ सीट्स डलेंगे तो वो कितने डालेंगे वो देखनी है हमें सो लेट्स रेज दिस फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेज फिफ्टीन हंड्रेड सीट्स आर टू बी अरेंज इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी सीट्स आर लेफ्ट स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर टेंथ रो तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि टेंथ रो तक कितनी सीट्स बन रही है तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा एस टेन एस टेन कैसे निकलेगा आपका वही सेम फॉर्मूला एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी एन कितना हो जाएगा आपका टेन टेन बाय टू टू ए ए की वैल्यू कितनी है थर्टी एन कितना है आपका टेन और टेन माइनस वन क्या हो जाएगा डायरेक्ट वैल्यू लिख दो नाइन डी कितना है आपका टेन तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी टेन बाय टू नाथिंग बट फाइव टू इंटू थर्टी सिक्सटी प्लस नाइन्टी सिक्सटी प्लस नाइन्टी हो गया आपका वन फिफ्टी एंड वन फिफ्टी इंटू फाइव इज सेवन तो सेवन फिफ्टी सीट्स तो हैं हमारे पास ऑडिटोरियम में दस रो तक और उसके बाद कितनी और चाहिए होंगे हमें नंबर ऑफ सीट्स कितने चाहिए होंगे इट वुड बी सेवन फिफ्टी होंगे फिफ्टीन हंड्रेड को सेवन फिफ्टी में से माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा सेवन फिफ्टी सो यस सेवन फिफ्टी सीट्स आर रिक्वायर्ड आफ्टर टेंथ रो नाउ वी हैव Let's start with the third part. It says if there were seventeen rows in the auditorium, how many seats will be there in the middle row? Middle row में कितनी seats होंगी? तो middle row हमें पता होना चाहिए कि है कौन सी पहले तो the middle one from seventeen rows is ninth row. और ninth row में हमें बताना है कि कितनी seats हैं. तो a nine निकालेंगे. a nine कैसे निकालोगे आप? a plus eight d. a की value कितनी आपकी? It is thirty. D की वैल्यू कितनी है आपकी 10, सो यस इट वुड बी 30 प्लस 80 और 30 प्लस 80 आपको कितना हो गया 110 सीट्स तो कितनी रिक्वायर्ड सीट्स हैं आपकी 110 सीट्स नाउ विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट वन